suis Fatima Tachéry, initiatrice de la campagne Selfie de chez Guinée. Aujourd'hui, nous sommes à Tombo, une synergie d'action des jeunes pour rendre la plage propre. La synergie s'appelle Opération Tombo Propre, synergie pour une plage sans déchets. Alors, c'est un ensemble d'activistes de la société civile des jeunes de Conakry Seine et Pro Guinéenne du, du 21e siècle, ou un Action Femmes Développement. Euh, le Parlement des jeunes d'Est en main, tous les jeunes activistes se sont donné la main pour former cette synergie. La liste est encore longue parce que les jeunes viennent nous trouver ici. L'idée est de rendre à la jeunesse de Tombo cette plage. Vous voyez, tous ces déchets étaient ici, enfouis dans la mer et malheureusement, les ménages n'avaient nulle part où jeter les ordures. Alors cette opération aujourd'hui, nous l'avons réussi grâce à l'appui du SPTD qui, a, qui nous a envoyé des camions aujourd'hui pour prendre ces déchets. Sans eux, je pense que l'opération allait être lourde. Bien sûr, on remercie tous ces volontaires qui sont là, qui ont travaillé durement avec la main parce que les déchets étaient enfouis dans le sol pour être restés longtemps dans le sol. Les enfants jouaient ici au ballon. Aujourd'hui, ils se sont très réjouis de nous voir faire cette opération. La preuve est là, ils nous ont rejoints, ils ont pris la daba, ils ont pris les pelles, ils ont pris les râteaux, ils ont pris les gants pour appuyer cette opération d'assainissement. Derrière moi, vous voyez, les jeunes ont déjà commencé à jouer au ballon. Ça veut dire que la plage nous appartient, elle appartient à la jeunesse de Conakry. Nous nous réjouissons de cette action. Nous voudrons que ce qu'elle soit pérennisée parce que la jeunesse peut lutter contre le réchauffement climatique. Les déchets qu'on voit ici, en les brûlant, euh, causent un réel problème sur la course d'eau jaune parce que ça dégage des gaz à effet de serre. Il faut qu'on on, on veut également sensibiliser les populations au tri. Parce que si les déchets étaient préalablement tri triés, on n'allait pas les retrouver à la mer. Ici, on a tout type de déchets. Il y a des déchets médicaux, il y a les déchets plastiques, il y a tout type de déchets, les déchets ménagers. Vous pouvez le constater par vous-même. C'est un méli-mélo où on ne se retrouve même pas pour faire le tri. Donc c'est pour vous dire combien de fois il est important que nous en tant que citoyens nous nous approprions de la question environnementale parce que c'est d'abord nous c'est vrai on a besoin de logistique c'est pourquoi nous lançons un appel aussi aux autorités de mettre des bacs dans tous les quartiers et aussi de mettre en place une politique opérationnelle efficace c'est à dire où les déchets pourront être collectés et triés et aussi transformés c'est ça on peut nettoyer mais si les déchets sont transformés on a un incinérateur ça peut réduire effectivement euh, le, le taux de déchets dans la rue donc c'est l'appel qu'on a lancé aujourd'hui à toute la population de Guinée aux bonnes volontés surtout parce que cette opération a réussi grâce à la participation de tout et de chacun c'est sans financement mais c'est par l'engagement de, des citoyens qui ont décidé d'apporter euh, des biens, des services, leurs personnes, leur engagement, leur présence. Donc ils sont à féliciter. Eh, Mohamed Doumbouya, donc je suis coordinateur de Conakry Seine et Propre. Ben, Aujourd'hui, euh, pour une synergie d'action avec toute la jeunesse active de Guinée, selfie des chaises, FCI, tout, tout ce qui est association jeunes patriotes de Guinée, on s'est donné rendez-vous ici à, à Tombo parce que ça commençait à devenir vraiment un dépotoir d'ordures, comme vous pouvez le voir. Mais là, on a essayé d'en de, faire quelque chose. Voilà, les jeunes sont en train de jouer au foot, ce qui était impossible ce matin. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire Acte 2, la semaine prochaine, parce qu'à la fin, il faudra que tout ici soit comme ça et qu'on puisse en faire un endroit où ce sera un espace de vie. Merci à vous, de la force, beaucoup d'énergie à nous. Vive la jeunesse guinéenne Aujourd'hui, on est à Tombo pour l'opération Tombo Propre. Et je pense que c'est une bonne cause. Quoi. Je suis là et je suis fière, je suis contente d'être là parce que je, je sens c'est comme un devoir pour moi que je suis en train de, de faire. Parce que, disons, la propriété de cette ville, elle relève de nous, directement ou indirectement. Je pense que si tous les jeunes comme moi, que tout le monde s'y mettait, qu'on qu se donnait la main et qu'on avait les mêmes objectifs, on peut avancer. On peut faire quelque chose de bien. Une ville pour qu'elle soit développée, je pense que tout commence par d'abord la beauté de la vue et ça, ça part par l'absence de déchets dans les rues et ici en particulier c'est quelque chose de très bien parce que déjà c'est en bordure de mer. Bonjour, je suis Bailo Bari, Bailo Destin à main et là nous avons décidé avec Conakry Seine et Propre également déchets selfies et d'autres organisations de la société civile de nous retrouver et d'essayer de rendre réellement Conakry propre parce qu'on a remarqué que la ville est sale et nous avons des grands événements d'ailleurs qui arrivent au-delà de la santé publique nous avons Conakry Capital Mondial du Livre qui, qui arrive très très bientôt et déjà que nous sommes rentrés dans la fête, dans les préparatifs donc il faudrait réellement qu'on essaye de se mettre ensemble et de rendre notre capital propre et si vous avez remarqué, ce n'est pas une première activité, 
Nous sommes sur le terrain.